നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ മോഷൻ ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് മോഷനിലെ ന്യൂട്ടൻസ് സെക്കൻഡ് ഓഫ് മോഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ മൂവിംഗ് ബോഡി ചേഞ്ചസ് ഫ്രം യു ടു വി വെൻ എ ഫോഴ്സ് എഫ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഫോർ ടി സെക്കൻഡ്സ് ഒരു ഒബ്ജെക്ടിന് മേൽ എഫ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി യുവിൽ നിന്ന് വിയിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എടുക്കപ്പെട്ട സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ടി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് മൊമെന്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ആണെന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മൊമെന്റം പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി ഇവിടുത്തെ ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റം ഓഫ് ദ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഇൻ ടു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ യു വെച്ചാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദോർ ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു യു ഫൈനൽ മൊമെന്റം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു വി വി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഇനി ഇവിടുത്തെ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ മൊമെന്റം മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റം ദാറ്റ് ഈസ് എം വി മൈനസ് എം യു ദാറ്റ് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എം വി മൈനസ് എം യു ആണ് സോ എം വി മൈനസ് എം യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു വി മൈനസ് യു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാം ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് അതായത് ന്യൂട്ടന്റെ സെക്കൻഡ് ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ഇവിടെ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ എഫ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ എഫ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ഇൻ ടു വി മൈനസ് യു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു സോ എഫ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എം ഇൻ ടു വി മൈനസ് യു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഇനി എന്താണ് വി മൈനസ് യു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ വി മൈനസ് യു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് എഫ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എം ഇൻ ടു എ ആയിട്ട് എഴുതാം ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈന് ഈക്വൽ സൈൻ ആക്കുമ്പോൾ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു എം ഇ ആയിട്ട് എഴുതാം ഇവിടെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ദർ ഫോർ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോട്ടന്റെ സെക്കൻഡ് ലോയിൽ നിന്ന് ഫോഴ്സിനൽ എക്സ്പ്രഷൻ അതായത് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് എ കാർ മൂവിംഗ് വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ കംസ് ടു റെസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ഫോർ സെക്കൻഡ് ഓൺ അപ്ലൈങ് ബ്രേക്ക് അതായത് ഒരു കാറിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റെസ്റ്റ് എടുത്തുന്നു ഇവിടെ എടുക്കപ്പെട്ട ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇഫ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ കാർ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ പാസഞ്ചർ ഈസ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് വെൻ ബ്രേക്ക് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഇവിടെ പാസഞ്ചർ ഉൾപ്പെടെ ഈ കാറിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം ആണ് ഇവിടെ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ഇപ്രകാരമാണ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഈ നൂറ്റി എട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ നമുക്ക് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇപ്പൊ നൂറ്റി എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനെട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മുപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനി ഈ കാർ റെസ്റ്റിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് അതായത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി ദ മാസ് ഓഫ് ദ കാർ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ പാസഞ്ചർ ഈസ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൗ
അപ്പൊ ന്യൂട്ടന്റെ സെക്കൻഡ് ലോ അനുസരിച്ച് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് ഇൻറ്റു ടി ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു ആയിട്ട് എഴുതാം ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ ഇമ്പൾസ് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് ഇസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ടൈം അപ്പോൾ എഫ് ഇൻറ്റു ടീനെ നമുക്ക് ഇമ്പൾസ് എന്ന് വിളിക്കാം എം ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം ആണ് ദർഫോർ നമുക്കിത് എഫ് ഇൻറ്റു ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം ആയിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം ആണ് എഫ് ഇൻറ്റു ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം ആണ് അപ്പൊ ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം കോൺസ്റ്റന്റ് ആകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് എഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം എഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടൈം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ടി ആണ് അതായത് ഇവിടെ ഫോഴ്സ് കൂടുമ്പോൾ ടൈം കുറയുക എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ടൈം കുറയുമ്പോൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് കൂടുകയായിരിക്കും വെൻ ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ ബോഡി വിൽ ബി ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടൈം ടേക്കൺ അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ഫോഴ്സും ടൈമും ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അസ് ദ ടൈം ഡിക്രീസസ് ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസസ് ടൈം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം എ ക്രിക്കറ്റ് ഡ്രോസ് ഹിസ് ഹാൻഡ് വൈൽ ക്യാച്ചിങ് എ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ വൈ അപ്പൊ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൈ പുറകോട്ട് വലിക്കും അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് വെൻ ക്രിക്കറ്റ് ഡ്രോസ് ഹിസ് ഹാൻഡ് ദ ടൈം വിൽ ഇൻക്രീസ് ഹെൻസ് എഫ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ ഹാൻഡ് വിൽ ഡിക്രീസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ക്രിക്കറ്റ് ഹാൻഡ് പുറകോട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്യൂറിംഗ് പോൾ വാൾട്ട് ഫോം ബേഡ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫോൾ ഓൺ വൈ അപ്പൊ ഇവിടെയും ഇതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ബൈ എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ടൈം താങ്ക് യു ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്